विद्यार्थी मित्रों सह्याद्री ट्यूटोरियस में तुम स्वागत है आज आप करूया कि सल्फर ओके पी ब्लॉक मतला इलेमेंट है कि नहीं आप डिटेल मधे स्टडी करू सीईटी सा लक्षा गया सीईटी सा मैं क्या कराए कि आतापर्यंत कशा प्रकार के प्रश्न आले होते हे मैं तुम्हारे डिस्कस कराएं अगर थिरोटिकल वे चाहिए का विचार करना नहीं है लक्षा गया मे तो बी तुम्हारा संगत है कि सल्फर का अभ्यास करता फर्स्ट ऑकरन्स मोस्ट इम्पॉर्टंट है आता सल्फर जे प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट डायरेक्टली मी इत वो रे ब्यूरेट मैं काल एक पेपर मे बगित हो तो पास्ट इयर पेपर होता मनु आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्यूरेट अ विचार लक्षा गया मैं फॉर्म्यूला का बी एस ओ फोर मजे अपने का ना हा सगे फॉर्म्यूले तुम्हारा आए पाजे जेड एन एस जिंक ब्लेंड बरबर है आता जिंक ब्लेंड ओके एक ओर है जिंक चलू अपन ठीक है पी बी एस बोते गैलेना हेपन ओर है पी बी चलू आप ठीक है मैं तुम्हारा संग का जस्ट अपन टॉपिक चेंज करते बह जनरल प्रिंसिपल से विचार करू हे जो सल्फाइड ओर है ना हमें कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करना सा मेथड वपरता अ प्रश्न जे जबल ई मधे बगित है मैं संग तुम्हारा मैं आता सल्फाइड ओवर्स आती तो कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करना सा फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करता फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस ओके पाइन ऑइल वगैरह यूज करता तुम्हारा महत है ओके जाऊ दे पे सगले सल्फाइड ओवर एक सी यू टू एस एफ ई एस टू हे नाव फॉर्म्यूले लिस्ट तैयार करा ओके नंतर सल्फेट जिप्सम तुम्हारा महत है पी ओ पी मे अपन जिप्सम से लक्षा गया तो कैल्शियम सल्फेट है ट्वाइस एच टू इप्सम मैग्नेशियम सल्फेट ब्यूरेट आता हेच प्रोनाउंसिएशन मज़ा बरबर है का ब्यूरेट बरबर आल तो बगा बी एस ओ फोर ग्लोबरल सॉल्ट सोडियम सल्फेट है लक्षा गया डॉट टेन एच टू वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेरे फर्स्ट का करूं अपन तकरन्स मदले सगले पॉइंट्स पुस्तक उगड़न बगा पुस्तक पॉइंट्स मैं घे मी बगित है जिथे एम सीक्यूज आए तो तुम्हारा मेन्शन कर आला ना प्रश्न यातल का ही ही शक्त है लक्षा गया आता नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट मोस्ट इम्पॉर्टंट एलोट्रोप्स संगा अल्फा सल्फर बीटा सल्फर गैमा सल्फर हे तीन तो लक्षा आए अल्फा बीटा आ गमा पंबा ये जे रोम्बिक सल्फर आत ना तो अल्फा सल्फर आत The most stable form is MCQ. Which of the following is most stable? Allotrope of sulfur. Exam में दे आलेला प्रश्न है। Most stable कौन है? Rhombic. अत <coughs> rhombic मंचे से कौन है संगा? Alpha sulfur. Alpha sulfur मंचे से कौन है संगा? Octahedral sulfur. Okay. That's a color आ है pale yellow color. इनसोल्युबल इन वॉटर है सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड तो तुम्हारा महत्व है कार्बन डाइसल्फाइड है ना ये ऑर्गैनिक सॉल्वेंट है लक्ष्य घया तेज बयापैकी कंपाउंड हाँ डिजॉल्व होता है ऑर्गैनिक का अल तो ठीक है हे तेज क्राउंड सर लाइक स्ट्रक्चर लक्षा गया एस एड्स मनु अपन आता पुस्तक तुम्हारे प्रत्येक ठिकाने से सर्कल्स काड़े लक्षा गया ओके समझुन गया किती सल्फर है तेज आठ है ना एस एट फॉर्म्यूला है ओके मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ऑक्टाइड्रल है अल्फा सल्फर मनत एम सी क्यूज आता मोनोक्लिनिक मे बीटा सल्फर सामू का ही एम सी क्यू है तुम्हें अल्फा मे रोम्बिकला हीट प्रोवाइड करा तो बीटा मधे कन्वर्ट होते है बीटाला कूल करा तो अल्फा मधे कन्वर्ट होते है पंबा मोस्ट इम्पॉर्टंट टेम्परेचर है थ्री नाइंटी थ्री कैलवेन ओके येपेक्षा टेम्परेचर इन्क्रीज हो दे तो बीटा मे कन्वर्ट होना है डिक्रीज हो दे अल्फा मे कन्वर्ट होना है बगा इन्क्रीज बीटा डिक्रीज अल्फा पा तो टेम्परेचरला मैं ऐट थ्री नाइंटी थ्री कैलवीन अल्फा एंड बीटा बोथ आर प्रेजेंट आता है महत्वाच् हाँ सोल्युबल इन कार्बन डाय सल्फाइड है कुछ बीटा सल्फर आता सामूंग लक्षा गया मेनली अल्फा एंड बीटा इम्पॉर्टंट है अपने सब लक्षा गया आता है प्लास्टिक सल्फर है तेल गैमा सल्फर अपन मना है प्लास्टिक मजे गैमा लक्षा गया मिल्क ऑफ सल्फर है कोलॉडल सल्फर है एस एन है तेज चेन आना है लक्षा गया एस सिक्स है चेयर लाइक स्ट्रक्चर है लक्षा गया हेच म मुद्दा का है हेच्ती जास्त का एम सी क्यूज कभी विचार नहीं पं तुम्हें स्वतः नोट्स तैयार करता एखाद पॉइंट सापड़ा तो ऐड करा ना मैं आता वीडियो सुरुआती का संगा अपन ऑकरन्स आलोट्रोप्स बगित आता सामू का यह सल्फर के मोस्ट इम्पॉर्टंट दोन दोन प्रोडक्ट है कि कंपाउंड्स है सल्फर डाइऑक्साइड एस ओ टू आनतर एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स मनुया ठीक है एक लक्षा गया कि ज्यादा तुम्हारा बरेचे ऐप्लिकेशन बर का मैं तो कुछ नाव संगत बस लक्षा गया जस संग शुगर इंडस्ट्री मे या दोगा यूज होते कारण साखर जी तैयार होती है ना ती अगोदर ना ब्राउन कलर की ओके 
आणि ते केमिकल्स यूज करून तिला व्हाईट करतात लक्षात घ्या तेव्हा बरेच जण म्हणतात की साखर शक्यतो खाऊच नये गुळ ठीक पण साखर नको म्हणतात आणखीन सांगतो पेपर इंडस्ट्री तुम्ही बघा ना तुमचे वहीची जी पानं असतात ना पेजेस म्हणूया आपण पांढरी शुभ्र असतात लक्षात घ्या पण ॲक्च्युली झाडांपासून तयार करतात ना पल्प ऑफ वूड झाडांचा लगदा म्हणूया आपण ठीक आहे अरे तो तर असा वेगळ्या कलर असतो ना खाकी टाईप मग तिथं सुद्धा डी कलराईज करण्यासाठी हे गॅसेस हे ॲसिड वगैरे यूज होतो म्हणजे यूज यांचा खूप होतो मग चला आपण आता सल्फर डायऑक्साईडसाठी स्टार्ट करूया आता लक्ष द्या की सल्फर डायऑक्साईड हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे त्याचं स्ट्रक्चर जर तुमच्या लक्षात आलं असेल तर बेंट स्ट्रक्चर आहे बेंट ठीक आहे डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे दोन्ही ठिकाणी म्हणजे तो एस पी टू हायब्रिडायझर असणार आहेत एस पी टू मी तुम्हाला थोड्या वेळ एक्सप्लेन करणारच आहे बॉन्ड अँगल एक्झाममध्ये विचारलं आहे लेस दॅन वन ट्वेंटी आहे ओके ऍक्च्युली मग एस पी टू म्हणल्यावर वन ट्वेंटी पाहिजे ना लेस दॅन वन ट्वेंटी कुणा ह्या लोन पेअरमुळं ती बॉन्डिंग पेअरला पुश करते सगळ्यात महत्वाची एम सी क्यू इथं आहे एक्झाममध्ये सी ई टीत आला होता विच ऑफ द फॉलोईंग इज ऑक्सिडायझिंग ॲज वेल ॲज रिड्युसिंग एजंट मग ऑक्सिडायझिंग ॲज वेल ॲज रिड्युसिंग एजंट कोण आहे सांगा सल्फर डायऑक्साईड मग तो होमवर्कला काय सांगतोय नायट्रोजनचं पण एक ऑक्साईड जे आहे ना ते रिड्युसिंग ॲज वेल ॲज ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे मग ते शोधा त्याचा यूज डिसइन्फेक्टंट म्हणून होतोय प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून सुद्धा सल्फर डायऑक्साईडचा यूज होतोय रिफायनिंग ऑफ पेट्रोलियम आणि शुगर इंडस्ट्री मग असे मी बोललो होतो व्हाईट शुगर एकदम ठीक आहे मग सल्फर डायऑक्साईडचे यूजेस परफेक्ट करा जस्ट मी सांगतो लक्षात घ्या हा जो सल्फर आहे ना बघा ग्राउंड स्टेटमध्ये काय असतं की थ्री एसमध्ये दोन इलेक्ट्रॉन असतात ओके थ्री पीमध्ये चार असतात मग हंड्स रूलनुसार मी त्यात एंटर करतो फोर इलेक्ट्रॉन एक दोन तीन आणि चार आणि थ्री डी एम टी आहे ओके हे ग्राउंड स्टेट हा हे थ्री पी आहे होतं काय एक्सायटेड स्टेटमध्ये ना यातला एक इलेक्ट्रॉन इकडं प्रमोट होतोय म्हणजे बघा एक आणि हा एक इलेक्ट्रॉन थ्री डीकडे प्रमोट झाला म्हणून आपण ठीक आहे इथला एक इलेक्ट्रॉन तिकडे प्रमोट झाला आता हे हायब्रिड ह्या ऑर्बिटल्स आहेत ना ह्यांचं होतं एस पी टू आणि ही जी एक पी ऑर्बिटल आहे आणि दुसरी मात्र डी ऑर्बिटल आहे यांच्यापासून पाय बॉन्ड तयार होतो त्याच्यामुळे बघा ना एक पी ऑर्बिटल दुसरी कुठली आहे डी ऑर्बिटल मग हे सिग्मा का लिहिलं कारण जेव्हा डबल बॉन्ड असतो ना त्यातला एक सिग्मा बॉन्ड असतो आणि एक कुठला असतो पाय बॉन्ड आता सांगू का सल्फर डायऑक्साईडच्या बाबतीत ना हे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत एवढे करा रिॲक्शन्स प्रत्येक करायची गरज नाही आहे पण इम्पॉर्टंट बघा ही कमर्शियल मेथड आहे आयन सल्फाईडपासून त्याचं ऑक्सिडेशन झालं रिॲक्शन बॅलन्स मी केलेलं नाही बरं का लक्षात घ्या मग याच्यापासून काय तयार होतं सांगा सल्फर डायऑक्साईड ही कमर्शियल मेथड आहे ओके टू प्रिपेअर सल्फर डायऑक्साईड पण सल्फर डायऑक्साईडचं फर्दर ऑक्सिडेशन केलं इन द प्रेझेन्स ऑफ वेनाडियम पेंटॉक्साईड येथे सल्फर ड्रायऑक्साईडमध्ये कन्व्हर्ट होतं आलं का ध्यानात आता सल्फर ट्रायऑक्साईडला सल्फर ट्रायऑक्साईडला पुन्हा नाईन्टी एट पर्सेंट एच टू एस ओ प्रो सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर ओलियम तयार होतं ओलियम पासून पुन्हा सल्फ्युरिक ऍसिड मग ती कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे कुठली प्रोसेस आहे कॉन्टॅक्ट मग सल्फर डायऑक्साईड म्हणजे जास्त पॉईंट काही नाही आहेत आपण आता पटकन ना एच टू एस ओ फोरचा स्टडी करूया एच टू एस ओ फोर आता तुम्हाला माहिती आहे की एच टू एस ओ फोरच्या प्रिपरेशनसाठी कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे ॲज वेल ॲज लीड चेंबर प्रोसेस आहे आणि लीड चेंबर प्रोसेसमध्ये कॅटालिस्ट कुठला यूज करतात एन ओ मग कॅटालिस्ट कोणता यूज केला जातो तर एन ओ यूज केला जातो ही एम सी क्यू बऱ्याच वेळ आलेली आहे आलं का लक्षात तुमच्या बघा मी काय सांगतो ते आणि सल्फर डायऑक्साईडला सल्फर ट्रायऑक्साईडमध्ये कन्व्हर्ट करतो ना मॅनाडियम पॅन डायऑक्साईड यूज केलं होतं आता कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे ना की पहिल्यांदा मला सल्फर डायऑक्साईड पाहिजे म्हणजे ही पण मेथड आहे एस प्लस ओ टू एस ओ टू नाही तर तुम्हाला माहितीच आहे की एफ ई एस टू आत्ताच आपण बघितलं होतं त्याचं कन्व्हर्जन एस ओ टू म्हणजे फर्स्ट स्टेपमध्ये एस ओ टू नेक्स्ट स्टेपमध्ये तुमचं एस ओ टू स कन्व्हर्जन एस ओ थ्रीमध्ये ट्रायऑक्साईड कॅटालिस्ट कोण वेनाडियम पेंटॉक्साईड थर्ड स्टेपमध्ये एस ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर मग काय तयार झालं एच टू एस टू ओ सेवन ओलियम ऑक्झो ॲसिड ऑफ सल्फर आहे लक्षात घ्या ऑक्झो आणि लास्ट स्टेपमध्ये ते वॉटर बरोबर डिझॉल्व होतं आहे बरोबर आहे एच टू एस टू ओ सेवन प्लस एच टू आणि तुम्हाला एच टू एस टू फोर मिळेल मग तुम्हाला यात काय काय विचारू शकतात मी तुम्हाला सांगतो जस्ट मी तुम्हाला सांगितलं कॅटालिस्टचा प्रश्न तर त्यांनी विचारलेलाच आहे पण त्यांनी ना एक रेशो दिला बघा मी तुम्हाला काय सांगतोय की जेव्हा या दोघांची रिॲक्शन होते एस ओ टू आणि ओ टू त्यांचा रेशो असतो टू एस टू थ्री म्हणजे इथं लिहितो मी की एस ओ टू आणि ओ टू चा रेशो आहे टू एस टू थ्री ओके टू एस टू थ्री सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय माहिती आहे का लक्षात घ्या
रिवर्सिबल रिएक्शन आहे म्हणजे लीच ॲटलेस प्रिन्सिपलचा विचार थोडाफार करायला लागतोय आणि ही इंडस्ट्रीयल मेथड आहे आता कॉन्टॅक्ट प्रोसेस मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आता लीड चेंबर प्रोसेसमध्ये एन ओ यूज करतात हे पण सांगितलं कॅटलिस्ट हेच प्रश्न सी डीत आले आहेत आता एच टू एस ओ फोर ओके मग एच टू एस ओ फोरचे काही रिॲक्शन्स आपण आता स्टडी करूया त्याचे युजेस इम्पॉर्टंट कुठले आहेत ते बघूया आणि मग व्हिडिओच्या शेवटी छोटासाच व्हिडिओ होणार आहे बरं का मग व्हिडिओच्या शेवटी आपण ऑक्झो ॲसिड ऑफ सल्फर त्याच्यावरती मात्र जास्त क्वेश्चन सी डीत आले ते आपण डिस्कस करू आता ना सल्फरचे जे ऑक्झो ॲसिड्स आहेत ना टोटल इलेव्हन ऑक्झो ॲसिड्स आहेत बरं का मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोवाईड केलेली आहे आणि त्या लिंकमध्ये ना मी पाठीमागचा एक व्हिडिओ जो आपण बोर्ड चॉईस मी तयार केला होता ना तो दिला आहे त्याच्यात मी काय केलं हे जे ऑक्झो ॲसिड्स आहेत ना ह्यांना लक्षात ठेवण्यासाठी बेस्ट एक शॉर्टकट आहे तुम्ही डिस्क्रिप्शनमधला तो व्हिडिओ बघाच पाच ते दहा मिनटाचा व्हिडिओ आहे पण ऑक्झो ॲसिड ऑफ सल्फर सगळे क्लिअर होतील त्यांची नावं त्यांचं स्ट्रक्चर त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट सगळं एक्सप्लेन केलं आहे आणि हो सगळ्यात महत्वाचं आता पी ब्लॉकमधला ग्रुप सिक्स्टीन आज आपला आता एंड होतोय मग मी काय केलं आहे बघा की आत्तापर्यंत आपले लेक्चर्स झाले ना चार पाच पाच सहा लेक्चर्स काय झाले असतील त्यात मी जे तुम्हाला शिकवलं आहे त्याच्यावरती बेस्ड क्वेश्चन त्याच्यावर आधारित क्वेश्चन असे पन्नास क्वेश्चन्स मी काल सिलेक्ट केले ओके okay? आणि तुम्हाला सांगू का मग माझं म्हणणं काय बघा आता जे रेग्युलर व्हिडिओ बघत आहेत ना त्यांना ते पन्नास प्रश्न पटकन सुटणार आहेत पण जर सुटत नसतील तर परत तुम्ही नोट्स बघा पुन्हा बघून ते पॉईंट्स हुडका आजच्या आज हे पन्नास क्वेश्चन्स व्हायला पाहिजेत हे लक्षात घ्या ओके okay? आता इकडं लक्ष द्या एच टू एस ओ फोर ते ऑक्झो ॲसिडमध्ये मला सगळ्यात इम्पॉर्टंट वाटतं मग अशीच बोललो मी त्याला किंग ऑफ केमिकल्स म्हणतात किंग ऑफ केमिकल्स ठीक आहे आता बघा त्याला ऑइल ऑफ विट्रोअल पण म्हणतात विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑइल ऑफ विट्रोअल असा प्रश्न विचारतील आला का लक्षात आता नेक्स्ट बघा एच टू एस ओ फोर आहे ना स्ट्रॉंगेस्ट डिहायड्रेटिंग एजंट आहे आपण एक जस्ट एक्झाम्पल बघूया का अल्कोहोल चॉप तुम्हाला आठवतं का बघा प्रायमरी अल्कोहोल सेकंड रेन टर्शरी डिहायड्रेटिंगसाठी नाईन्टी फाय पर्सेंट एच टू एस ओ फोर आणि टर्शरीला ट्वेंटी पर्सेंट एच टू एस ओ फोर की अल्किन तयार होतं डिहायड्रेशन रिॲक्शन का तिथं एच टू एस ओ फोर यूज करतात कारण तो स्ट्रॉंगेस्ट डिहायड्रेटिंग एजंट आहे ॲज वेल ॲज तो ऑक्सिडायझिंग एजंट सुद्धा आहे हे पण लक्षात घ्या म्हणजे एच टू एस ओ फोर हा डिहायड्रेटिंग आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे आणि ही एम सी क्यू बरं का ही एम सी क्यू आहे इट इज यूज ॲज अ पिकलिंग एजंट तुम्हाला सांगू का जेव्हा मेटलचं एखाद्या गॅल्वनायझेशन करायचं आहे काय करायचं आहे गॅल्वनायझेशन म्हणजे एखाद्या मेटलवर दुसऱ्या मेटलचा लेअर द्यायचं आहे मग साहजिक आहे लेअर द्यायच्या अगोदर जो बेस मेटल आहे तो क्लीन पाहिजे ना एकदम त्याच्यावर दुसऱ्या कुठल्या ऑक्साईडची काही लेअर असेल ती रिमूव्ह केली पाहिजे ना त्या प्रोसेसलाच पिकलिंग म्हणतात आणि पिकलिंग एजंट म्हणून यूज होतो एच टू एस ओ फोरचा यू शकतोच सी ई हा प्रश्न लक्षात घ्या म्हणजे एच टू एस ओ फोर यूज ॲज अ पिकलिंग एजंट लक्षात घ्या माझ्या त्या सॉफ्टवेअरमध्ये ना ऑलमोस्ट फोर सिक्स्टी सेवन क्वेश्चन्स आहेत आणि पहिल्या साठपैकी मी पन्नास क्वेश्चन्स काल सिलेक्ट केले दहा म्हणजे रिपीट रिपीट होणार होते म्हणून म्हणजे आपल्याजवळ अजून असं बिन इमॅजिन करूया एक तीनशे तरी क्वेश्चन्स मिळतील आपल्याला रिपीट झालेले क्वेश्चन सोडून मग तीनशे आणि आठशे पन्नास साडेतीनशे पी ब्लॉक त्याच्या बाहेरचं काही येणार नाही हे लक्षात ठेवायचं बरं का मग आता हे जाऊ दे आता इकडं बघा ऑक्झो ॲसिड मग मी तुम्हाला सांगू का मी ठराविकच ऑक्झो ॲसिडचे स्ट्रक्चर लिहिलं आहेत की ज्याच्यावरती एम सी क्यूज एक्झाममध्ये आले होते मग बघा याच्यावरती काय क्वेश्चन आला होता माहित आहे का हे आहे कोण थायो सल्फ्युरिक ॲसिड थायो सल्फ्युरिक ॲसिड आता एक लक्षात घ्या मी काय सांगतो काय प्रश्न होतो तुम्हाला सांगतो विच ऑफ द फॉलोईंग ऑक्झो ॲसिड कंटेन सल्फर सल्फर ॲज वेल ॲज सल्फर ऑक्सिजन डबल बॉन्ड तुम्ही अकराच्या अकरा स्ट्रक्चर नीट बघा एकच ऑक्झो ॲसिड असं आहे त्याच्यात सल्फर सल्फर आणि सल्फर ऑक्सिजन असा डबल बॉन्ड आहे आलं का लक्षात आता नेक्स्ट इथं बघा याच्याविषयी बघा प्रश्न डाय थायोनिक ॲसिड आहे तर काय सांगा डाय थायोनिक ॲसिड हे एकच स्ट्रक्चर असं आहे की ज्यात सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड आहे बाकी कुठं नाही आहे मग विच ऑफ द फॉलोइंग ॲसिड कंटेन सल्फर सल्फर बॉन्ड एस डॅस एस लिंकेज म्हणतील तुम्हाला इथं बघा हे जे दोघं आहेत ना नावातच आहे की दोघांमध्ये पेरॉक्सी लिंकेज आहे तुम्हाला हायड्रोजन पेरॉक्साईड माहिती ना एच टू ओ टू दोन ऑक्सिजनमध्ये असतात फिनॉलचं एक प्रिपरेशन आठवतंय का रे फ्रॉम क्युमिन आठवतं का बघा क्युमिनचं ऑक्सिडेशन होतं आणि क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साईड तयार होतं लक्षात घ्या पेरॉक्साईड तिथं पण ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड असतो लक्षात घ्या मग अशा रीतीनं ऑक्झो ॲसिड्समध्ये सगळ्यात महत्वाचं ना काहींना मार्शल्स ॲसिड म्हणत आहेत काहींना ऑइल ऑफ विट्रोअल म्हणत आहेत काहीला ओलियम म्हणत आ
एसओ टू चो तो स्ट्रक्चर मैं सग तुम्हें आता क्लियर करा नर आता ग्रुप सेवनटीन एंड ग्रुप एटीन जाए कि पी ब्लॉक संपेल ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड या आसपास तरी क्वेश्चन मिलते हैं अपने नोट्स तैयार करूँ मग क्वेश्चनक जावा एक वेगड़ा आनंद मिले अपने केव जो अपने लक्षा आई कि सग सोपे प्रश्न परीक्षा देता है मैं ठीक है मैं छोटा सा वीडियो थांबत मैं चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक